लाइन के दोस्तों वेलकम बैक आज हम लोग स्पेलिंग गेम खेलेंगे इंग्लिश में सी बी सी सेंटेंसेस करेंगे मैथ में हम टेंस एंड वन एक्टिविटी नंबर वर्ड्स मेमोराइजेशन करेंगे साइंस में हम एनिमल फैमिली को दोबारा से डिस्कस करेंगे लेकिन आज हम लोग स्क्रल फैमिली डिस्कस करेंगे जिसमें फ्लाइंग स्क्रल भी देखेंगे फ्लाइंग स्क्रल येस सो लेट्स जस्ट स्टार्ट ओके इन इंग्लिश फॉर फर्स्ट एक्टिविटी इज फॉर स्पेलिंग स्पेलिंग प्रैक्टिस करने के लिए बच्चों को स्पेल करना आई वर्ड तो यही ने बिल्कुल रैंडम ये गेम शुरू की थी बट आई टोल्ड हम कि ये तो वाकई में एक गेम है जो हम बचपन में भी खेला करते थे तो बेसिकली कोई भी वर्ड आपने जो है लिखना है और एक लेटर बीच में से आपने हटा देना है मिस कर देना है देन आपने बच्चों को बोलना है कि अच्छा कौन सा लेटर मिसिंग है साउंड आउट करके देखो वर्ड सो याद आ गेम कुछ साउंड आई विल लीव स्पेस फॉर या टू गेस के यहाँ पे क्या आ सकता है Um, make it make easy it. for him. Yeah, it's okay. It's easy. So Yaya has to guess. Here, which one will be right? Like, this is the first time Yaya got this. Is it? Just he was very easy to guess. What is it? This one. Yaya. Uh, car here, and here he has to guess. Car here, but this is a bit hard one. You know what? I'm gonna I'm gonna give you options. So what can be here? Is it uh, should M be here? Like M. Hmm? Should L be here or should um, I don't know. S be here? Oh, why? Maybe. Right, like mm. So, what happened if you put M here? What will be the word? Mm. What will be the whole word if it's M here? What's the word? Can you not read it? Bumak. 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 There's no word as bumak. Mm. Okay, check the next one. <laughs> yeah. Okay, write it. <laughs> write L here and try to read it. Then, what's the word? Now I came over there. What is the word now? This no. No. Ho, read the whole word. Black. What's that? Black. Yes, that's the right word. So guys, uh, these are the CVC sentences. के कुछ uh, cards थे ये. Uh, मैंने पहले सी वी सी वर्ड्स वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने ये शेयर किए थे आप लोगों के साथ ना मैं ऊपर लिंक शेयर कर देती हूँ टॉप राइट कॉर्नर में गाइस कैन गो एंड चेक इट आउट पर एनी वेज हम थोड़ी से रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि मैं थोड़ा टाइम हो गया सेंटेंसेस को पढ़े हुए जब मैंने लॉजिक को फिंगने शुरू किया था तो थोड़ा बिल्कुल बेसिक से शुरू हो रहा था उसमें और नई चीज़ें थी इसे एक लेटर की कितनी साउंड्स होती हैं उस तरह की और छोटी काफ़ी सारी चीज़ें नहीं थी जो हमने शुरू में नहीं करवाई थी तो मैं उसमें लग गई थी तो ये मैंने जो है ना बिल्कुल सेंटेंसेस उसको पढ़ाना जैसे आपको याद है मैं ये पढ़ा, पढ़ा करता था सेंटेंसेस तो वो गैप उसमें आ गया है ऊपर से माशाल्लाह से तीन महीने की समर्स ने तो और भी ज़्यादा काम ख़राब कर दिया उसमें जो है आई थिंक प्रोडक्टिविटी वॉज ज़ीरो तो है सो दिस इज़ वाई आई एम यूजिंग दीज अगेन फॉर हेम ताकि इसकी थोड़ी फ्लुएंसी दोबारा से आए सेंटेंसेस में इज मच बेटर नाउ एज से बड़ा फ़र्क पड़ता है साथ साथ लर्निंग और तो चीज़ों की हो रही होती है लेकिन यह है कि अब जैसे पहले उसको जितना टाइम लगता था उसके मुकाबले में आई थिंक अब बड़ी वो जल्दी पिक कर रहे हैं सो वो जस्ट कैन रिवाइज दीज ना हम ये आई है कि पुराने ही वीडियो देख रहे हैं सी बी सी इसमें ही पढ़ रहा था कौन सी आ रही है अपने आपको देख के अच्छा सी बस ओके जी सर नेक्स्ट एक्टिविटी इज मैंने ये थोड़ी सी या बाकी की स्टोरी जो है उसको थोड़ा सा अपने वर्ड्स में गेम लिखने की कोशिश की है एंड आई एम गन आई रीड दिस टू या सो दिस वॉज आर नेचर एंड साइंस ठीक है इसमें हम अगेन एज ए टोली गाइज एनिमल फैमिलीज के बारे में है तो ये उससे रिलेटेड ही स्टोरी है ओके सर जिस कैन रीड दैट टू या So guys, we are looking at a video of a flying squirrel. मैं आप लोगों के साथ ही पहली दफ़ा देखी हूँ I don't know what it is. But anyways, ये जो हमारी स्टोरी थी मैंने आपको पहले थोड़ी सी बताई थी इसकी जो रेस्ट जो स्टोरी थी उसमें वो ये था कि जो उसको स्क्वेरल मिलता है वो कहता है कि मुझे तो अपने सारे कज़न्स का पता है सिर्फ तीन ही कज़न्स हैं मेरे लेकिन पीटर उसे कहता है कि आर यू श्योर मे भी तुम्हें नहीं पता फिर वो टीचर के पास जाते हैं फाइनली एंड देन टीचर उसे पूछती हैं अच्छा तुम्हें कितने कज़न्स का पता है वो तीन कज़न्स का नाम लेता है उसमें फ्लाइंग स्क्रल भी होता है तो इसलिए हम लोग चेक कर रहे हैं कि फ्लाइंग स्क्रल कौन सा है एनी वेज फिर टीचर उनको और स्क्रल फैमिली में जो और उनके मेम्बर्स हैं कोई फॉक्स स्क्रल है कोई स्ट्राइप चिपमंक है 
तो उनके बारे में बताती है कि बेसिकली अगेन एज ए टोल्ड यू गाइज एनिमल फैमिलीज हम पढ़ रहे हैं ना तो दिस इज एक्चुअली अ फ्लाइंग स्क्वेर इट ग्लाइड्स आई गेस नॉट लाइक फ्लाई फ्लाई पर प्रॉब्लली ग्लाइड करता होगा एक ट्री से दूसरी ट्री पे या आई विल लिंक दिस वीडियो डाउन यू सी हाउ उन्होंने उसको ऊपर छोड़ा एंड दिस ही इज ग्लाइडिंग ऑल द वे इट्स नॉट लाइक यू कैन फ्लाई बैक अप लेकिन ग्लाइड वही है कि या इज दिस कैन ग्लाइड एंड लैंड वाओ दिस नाइस आई विल लिंक दिस वीडियो डाउन बिलो इन केस यू गाइज वॉन्ट टू सी योर शोड यूर किड्स ओके जी गाइज लेट्स टू आर मैथ्स मैथ्स में आज मैं आया को एक नंबर बोलेंगी फॉर एग्जाम्पल या आया खेनी राइट द नंबर Uh, that has one ten and three ones. Okay, write the number that has one ten and three ten, uh, three ones. अब इस तरह से आया वो करेगा वहाँ पे लिखेगा यानी कि थर्टी में से लिखना है and then मैं साथ ये भी इसके रख दूँगी just for reference. Yeah, yeah, look. Can you write the number that has one ten and three ones? And then I will also also later ask him to build it here like one ten and three ones. So now. He's got all that, and he's gonna try to write it. So just for him to relate that all of these are the same. Thirteen can be like this. Thirteen can be like this. And you can also say thirteens like uh, place where you call this concept again. Okay, thirteen me when you write one. And let me show you guys. I'm gonna go through them. Three. So this me. This is one ten. This means one ten, and this means that it has. Three ones. Okay, so I'm just gonna do this with Yaya. Can you write the number that has one ten and five ones? I'm walking and I'm waiting for him to be done. Show me on the abacus. ओके गाइस वी हैव बीन डूइंग दिस फॉर अ बिट लॉन्ग एंड देन मैंने उसको यहाँ से इस तरह से लिख दिया था बोर्ड पे एंड देन मैं इनको नंबर्स को चेंज करी थी यहाँ पे देन आई वॉज शोइंग आई या तो अभी लास्ट में जैसे 85 लिखा सो आई से एटी फाइव मैंने लिखा ना आज थिम या या हाउ मेनी टेंस डू यू हैव एंड एक्सप्लेन थिम कि द लेफ्ट साइड इज फॉर द टेंस कितने टेंस हैं हमारे पास फिर आज टू शो मी एंड अब एक एस कि ये पूरा एक टेन है गेंद दोबारा से ये नदर टेन है सो वन टेन टू टेन थ्री टेन फोर टेन इस तरह एट टेन हमारे पास होंगे ये आया ने अरेंज किया खुद ही फिर एक्सप्लेन मैंने यहाँ पे जैसे फाइव था तो ये वाली साइड वंस की साइड है वंस आर लाइक द स्मॉलर नंबर छोटे नंबर है वंस आपको वन बाई वन उनको काउंट करना होता है वन टू थ्री फोर फाइव सो यहाँ पे फाइव था सो ये दिस इज फाइव सो दिस इज द प्लेस फॉर वंस एनी वेज एटी फाइव एनी वेज ओके वेर डन ओके सो दिस वॉज आर मैथ एक्टिविटी इसमें मैंने आया से वन लिखवाया एंड देन यहाँ पे मैंने पहले मैंने लिखी एंड ये सारे बाकी आइए लिखे एनी वेज मैंने तो वैसे लाइन्स लिखाई थी नहीं आज थम कि बस अगर आपसे एक या दो भी लिखा जा रहा है तो इट्स इनफ बट एंड इट सीम्स ही गोर बट चैलेंज कि मैं सारे लिख सकता हूँ तो है उसने ये सारे वन यहाँ लिखे हैं सो या या कैन यू टेल मी दिस स्पेलिंग्स ऑफ वन इज इट टी डब्ल्यू ओ वन और इज इट ओ एन ई वन वट इज इट T W O one or O N E one. Say it fast. My camera will finish. O N E. Hello guys. So in Urdu, um, आज हमने teacher के साथ basically ये matching की है. Urdu में ये हुआ है आज. And uh, English में let me see. Yeah. So the letter F in English. <laughs> मुझे लग रहा है सी आई ने आज बड़ा ही कोई अजीब सा लिखा है लेकिन अगेन um, मैंने इसको पहले लिखवा ही नहीं हुए स्मॉल लेटर्स इज लीज कैपिटल लेटर्स पे भी इसके उसको आते हैं स्मॉल फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं वो थर्टी तक काउंटिंग की है लो थर्टी को देखो उसने क्या किया <laughs> उसने इसको व्हील बना दिया ओके या से थर्टी तक बेसिकली उसने काउंटिंग की 
लिखी है सो so, यही हार्डली थर्टी टू ट्वेंटी फाइव मिनट्स के लिए मैं इसको भेजती हूँ टीचर के पास तो उसमें बस यही फिर होता है uh, मैंने खुद ही रखा हुआ है टीचर को कि आपने बहुत ज़्यादा उसको फोर्स नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी यह थोड़ा सा जो है ना कह रहा था माम आई डोंट लाइक द गोल टीचर मतलब ऑब्वियसली लिखना इज़ वेरी बोरिंग लाइक लिटरली मुझे कह रहा था हेट स्कूल टीचर उसको जाना पड़ता है तो जैसे मैंने कोशिश ये की हुई है कि मैं उसको थर्टी थर्टी फाइव मिनट से ज़्यादा का काम ना हो मतलब लिटरली आई एम वेयरिंग आउटसाइड जियाद के साथ जितना देर वो वहाँ पे होता है फारे होते हैं उसको फिर फ़ौर ले लेते हैं या सो दैट वॉज फॉर राइटिंग